అంటే ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం మనం రాజ్యసభలో ఎన్నోసార్లు చూసినాం పెద్దల సభ లోక్సభలో బిల్లులు పాస్ అయినా కూడా రాజ్యసభకు వచ్చినప్పుడు తిరస్కరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి లేదా సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంత మాత్రాన ప్రధానమంత్రులు ఎవరు కూడా రాజ్యసభను రద్దు చేయాలనో లేకపోతే పెద్దల సభల నుంచి సలహాలు సూచనలు వద్దనో ఎవరు చెప్పలేరు ఇప్పుడు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజధాని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అది మూడు మొక్కలు చేయాలనా తొమ్మిది మొక్కలు చేయాలా అనేది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహారం మాకు సంబంధం లేదు కానీ ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంక్షించే పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పెద్దల సభలో ప్రభుత్వం అనుకున్న ముఖ్యమంత్రి అనుకున్న బిల్లు పాస్ కాలేదని సభనే రద్దు చేయడం అంటే ఇది దురదృష్టకరం నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మిత్రుడిగా సూచన చేస్తున్నా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు బాగుపడ్డోళ్ళు చరిత్రలు లేరు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పొత్తు పెట్టుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని వెన్నుపోటు పొడిచిండు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పొత్తు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వెన్నుపోటు పొడిచిండు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తా అని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మన్మోహన్ సింగ్ గారికి పక్కాగా నమ్మబలికి ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని వెన్నుపోటు పొడిచిండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో జట్టు కట్టిండు అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క నేపథ్యాన్ని చూసి అతని ఇచ్చే సలహాలను సూచనలను ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని పరిపాలన చేయాలి ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిపాలన సరిగ్గా ఉంటే తెలంగాణ పరిపాలనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలనకు పోల్చి చూసి ప్రజలు చర్చించే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ పరిపాలన గందరగోళంగా ఉంటే వారికంటే తెలంగాణలో పరిపాలన బాగా జరుగుతుందని ఒక దురాలోచనతో దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో చంద్రశేఖర రావు గారు ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఇస్తే వాటిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ పాటించే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పు రెండవది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రద్దు కంటే మొదలే మోపిదేవి వెంకటరమణను పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ని ఇద్దరిని మంత్రులుగా రాజీనామాలు చేయించి ఎందుకంటే ఆ సభ నుంచి వాళ్ళు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండ్రు దాంతో ఏంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయాలను కానీ ప్రజలు విశ్వసించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఒక ప్రతినిధిగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్న యువ మిత్రుడు మంచి అవకాశం వచ్చింది ఆ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించుకొని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించడానికి అద్భుతమైన మెజారిటీ ప్రజలు ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టి అంటే సభలో ఒక బిల్లు మనం అనుకున్న విధంగా పాస్ కాలేదు కాబట్టి సభనే రద్దు చేస్తాము అన్న ఆలోచన చేస్తే అది చూడడానికి అంత బాగలేదు కాబట్టి ఇట్లాంటి మనం చెబితే వినకపోతే ఆ సంస్థను కుప్పగూల్చాలి లేకపోతే దాన్ని నేలమట్టం చేయాలన్న ఆలోచన కలువుకుంట చంద్రశేఖర రావుది అంటే ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకుల కంటే కూడా ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా దానికంటే పై స్థాయిలో చర్చ జరగాల్సింది ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధం అంటే నీకు ఎగో సభలో ఒక బిల్లు పాస్ కాలేదని నేను దాన్ని తగలబెట్టేస్తా అన్న ఆలోచన చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఒకటి పిట్టగూడు కట్టుకుంటే వాడు ఆడుకుంటుంటే సంతోషపడితే ఇంకోటి వచ్చి దాని మీద దూకి దాన్ని చెల్లా చెదురు చేసినట్టుగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న వ్యవహారం చూస్తుంటే బాధపడాలనో నవ్వాలనో ఏడవాలనో నాకైతే అర్థమైతే లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ గందరగోళానికి చంద్రశేఖర రావు గారు సూచన సలహాలు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరు గంటలు కేసీఆర్తో కూర్చున్నాడు కాబట్టి కేసీఆర్ను ఒకవేళ నమ్మాలి కేసీఆర్ సలహాలు సూచనలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ తీసుకుంటున్నాడంటే మాత్రం బాధపడాల్సిన విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక అంచనా వేసుకొని ఆలోచన చేయాలి చంద్రశేఖర రావు గారు ఎవరు బాగు కోసమని ఎప్పుడన్నా సూచన చేసిండా సలహా ఇచ్చిండా రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తీవ్రమైన నష్టం కలిగించే వ్యవహారాలు చంద్రశేఖర రావు గారు చేస్తాడు కాబట్టి ఇట్లాంటి ఆలోచనలను ఇప్పటికైనా అంటే రేపు పార్లమెంట్లో ఏం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ఎంత లోతుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు అసలు ఆ ఆలోచననే సహేతుకమైనది కాదు పెద్దల సభను రద్దు చేయడం అన్న ఆలోచనే సహేతుకమైనది కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన బిల్లును తిరస్కరించినంత మాత్రాన సభనే వద్దు సభను రద్దు చేస్తా అన్నంత మొండి పట్టుదలకు వెళ్ళొద్దు పట్టుదల వేరు మొండితనం వేరు నాయకుడికి పట్టుదల ఉండాలి గెలవాలన్న ఆలోచన ఉండాలి ప్రజలు మెప్పించాలన్న పట్టుదల ఉండాలి కానీ నేను మొండిగా వ్యవహరిస్తా నా మాట వినకపోతే నేను దాన్ని కూల్ చేస్తా అన్న ఆలోచన ఎవరికీ సమంజసం కాదు మేము ఆ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలకు ప్రత్యక్షంగా భాగస్వామ్యులం కాకపోయినా పరిణామాలు నిన్నటి వరకు మనతో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకంగా 
వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది కూడా సమాజం గమనిస్తున్నది కాబట్టి ఇప్పటికైనా మిత్రుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచి అవకాశం వచ్చింది అద్భుతమైన మెజారిటీ ఇచ్చి ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి చేసిండ్రు కాబట్టి తన ఆలోచనలను సమీక్షించుకొని మళ్ళొకసారి ఇట్లాంటి ఆలోచనలను ముఖ్యంగా చంద్రశేఖర్ రావు గారు లాంటి దుర్మార్గమైన విధ్వంసకరమైన ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క కబంధాస్తాల నుంచి బయటపడాలి చంద్రశేఖర్ రావు గారి కౌగిలి అనేది ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి ఇంతవరకు చంద్రశేఖర్ రావు గారిని కౌగిలించుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ బాగుపడలేదు దేశని చిన్నమల్లయ్య కావచ్చు ఆలయ నరేంద్ర కావచ్చు రావుల రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కావచ్చు శ్రీమతి విజయశాంతి గారు కావచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే డి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు కే కేశవరావు గారు కావచ్చు ఇట్లా ఒక వంద పేర్లు చెప్పగలను చంద్రశేఖర్ రావు గారిని కౌగులించుకున్న వాళ్ళంతా కూడా ఖాళీ బూడిద అయిపోయారు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా దానికి అతీతుడు కాదు కాబట్టి కేసీఆర్ యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి బయటికి రావాలి అది ధృతరాష్ట్ర కౌగిలి ఆ ధృతరాష్ట్ర కౌగిల్లో ఉండుకుంటూ ఆయన ఇచ్చే సూచనలు సలహాలను ఒకవేళ మిత్రుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకవేళ పాటిస్తే మాత్రం తనకి భవిష్యత్తులో చీకటే ఉంటుంది తప్ప